还记得第一次我们在客栈遇见的时候，我对你说的话吗？吴公子，你别追了，这三更半夜，荒江野岭的实在是不安全。我不怕，我担心你。其实，你只是一侧的脸颊有一点小小的伤疤，可是你的五官以及轮廓，却是那么的精致。你根本不必在意的，青影，你看到了吗？你是那样的美丽。在我心中，本就是一个内外兼修、文武双全的优秀女子。二公子，你还要叫我二公子吗？叫我燕七。燕。多谢你，你给我的不仅是一份美丽的容颜，更是一份难得的温情。
为什么要骗我？为什么？我我不知道你在说什么。事到如今，你还想骗我？你们明明就是明珠谷的杀手，你们也不是什么兄妹，而是师姐弟。你们遇见我也不是什么机缘巧合，而是为了那把金钥匙。你什么都知道了，该知道的我都知道了，不该知道的，我希望你能告诉我。你还想知道什么？我想知道你接近我除了金钥匙之外。有没有一点点喜欢过我？我不要撒谎，说实话。下了五百精兵，你们逃不出去了。拿着这把匕首，以我为人质。可是，如果我们走了，你怎么向你父王交差？犹豫了，压着我冲出去。范千营。也不生，你们赶紧放开二公子，我还能替你们兄妹二人在王爷面前求个情，否则的话，我今天让你们死无葬身之地。让开，否则我就杀了二公子。混账，还不让开！二公子要紧，慢点，干什
么？你们想害三二公子吗？我们的世叔姑娘在做女工呢、嗯，这真是太阳打西边出来了。来来来，快坐下，喝点茶吧。哎呦，哎呀，现在丽萍娘娘生做丽妃娘娘，开始取笑我了，是吧？哪有，我生了丽妃又有什么用啊？这整个皇宫谁不知道，皇上最宠幸的是一个什么名分都没有的世叔姑娘。我才不想皇上宠幸我呢，没什么稀罕。哎，让我看看，让我看看啊！嗯，这是我第一次做女工，特别丑，你别笑我。咱俩一块长大，我还不知道你。<笑>来吧，我不会笑你的。好看吗？哎呦，这针脚可真是够粗的，<笑>果然是见不得人。不过没关系了，你的猪哥哥。一定会视若珍宝，不会嫌弃你的。嗯，这个不是给猪哥哥的。荷包是贴身之物，这又是你第一次绣荷包，意义非凡。不给猪哥哥，给谁呀、啊？这个荷包是给皇上的。你不是说对皇上已经死心了吗？我还以为你以后会一心一意的对待大师兄呢。我是对皇上死心了，我也正在努力对朱哥哥一心一意。可这是朱哥哥嘱咐的，他说让我别再跟皇上冷战了，尽快恢复以前亲密的样子，所以我才绣的这个荷包。大师兄也是为了大局着想。大师兄对你说这些话的时候，心里一定很矛盾，很痛苦。薛姐姐，等我们查出了那天，找到了铜匣，撤出紫禁城，朱哥哥就不会再难过了。看到你终于能回心转意，我真替大师兄开心。齐，不，我现在已经没有资格叫你应齐了，还是叫你二公子吧。二公子，多谢救命之恩。你们快走吧，我不想再见到你们。如果下次相见，绝不容情。再不走就来不及了！叫！叫！二公子，你没事吧？在我胳膊上砍一刀。啊！这还不动手？一欢，嗯，明天是你的生日。这个呢，是太皇太后念我在皇上微服私访的时候多次救过皇上，赏赐给我的蜀绣。连皇后都没有呢，你不是生平有三大愿望吗？一愿吃遍天下美食，二愿穿尽天下美衣，三愿治好你倩影姐姐的脸。所以啊，
这个珍贵的蜀绣，我就转赠给你，作为生日礼物。真的好好看啊，曲姐姐，嗯，你对我真好，从小到大把最好的东西都留给我。谁让你是我的乖乖小师妹呢？嗯、<笑>哦，对了。其实你对皇上付出了更多，可是这太皇太后不仅没有赏赐你，连召见你、嘉奖你几句都没有。哎，我才不稀罕那个老太婆奖赏我呢。如果时光可以倒流，我才不会替那个说话不算数的伪君子皇帝出生入死呢。大师兄要是听到你这番话，指不定有多开心呢。哎，对了，嗯，你和大师兄还有康熙是同一天生日。我还有一件生日礼物要给你，你猜猜是谁送你的？什么呀？嗯？哇，石头小猪，嗯，长得跟我还有点像呢。<笑>是你的猪哥哥送给你的。大师兄啊，担心他来不及赶回京城，早就预先给你准备好了礼物，放在我这儿。托我转交给你，你的猪哥哥是让你把它挂在胸前，记在心间呢。哎，可是我手太慢了，光给龙小弟绣了一个荷包，猪哥哥的生日礼物还没有准备呢。没关系，虽然荷包是给皇上的，可是你的心是向着大师兄的呀。大师兄知道了，一定会很满足的。嗯、王妃，您慢点儿，我要再去晚点儿，我妻儿性命就不保了。不会的，王爷一向很疼二公子的，他不会真的杀了二公子的。啊、叶姑娘，你怎么还没走？我不放心二公子，又回来了。我要和你一起去救他，你若被王爷发现，性命就难保了，那岂不是辜负了我琪儿对你的一片苦心？王妃放心，我自有办法。嗯、府上没有人见过我的真面目，我现在马上假扮成你的丫鬟，随你一起去王府。不行，你去只会火上浇油。虽然我琪儿对你一往情深。但他不可能随你离开平西王府，跟你去浪迹天涯。你还是赶紧走吧。王妃，对不起，我必须去见二公子。我用的手法很轻，你的穴道很快就会解开。希望你尽快赶到平西王府，和我一起救二公子。至于你是否向平西王揭穿我的身份，就由你自己做决定吧。他们就这样拿你当人质给跑了。福儿息怒，是孩儿一时冲动。当孩儿知道樊倩也是明珠谷的奸细之后，很是气愤，想不明白为什么他会这么对我，于是跑去和他对峙，结果没想到他却突然对孩儿出手，孩儿奋力抵抗，结果却不是他的对手。当他一剑刺向孩儿的手臂时，孩儿才幡然醒悟。已经来不及了，王爷，都怪属下无能，竟然让那两个奸细给跑了。父王，此事是孩儿一个人的错，与石将军无关。是吗将这个不孝子推出去斩了！父王，王爷，万恶不可！二公子固然有错，但是罪不至死啊！父王息怒，孩儿知道错了，就请父王饶了孩儿这一次吧。你知道错了，你错在哪儿了？孩，孩儿错在，明知樊倩也是明珠谷的奸细，却妄想用儿女之情，企图打。住口！
，你到现在都还想骗我？啊啊啊啊现在知道疼吗？据我所得的秘宝，樊千影可是明珠谷一众前明精英联手调教出来的绝顶杀手，而你不过是一个手无缚鸡之力的文弱书生。他若对你下手，你还有活的机会吗？这一剑不伤及要害，就说明他对你手下留情。你二人分明是你侬我侬商量好了。你故意以自己为人质放他逃脱，我说的可有错？父王英明，孩儿的小心思瞒不过父王，孩儿私纵大敌，罪不可恕，请父王恕罪。都小心点啊！要是把他掉下来摔了，我跟你们讲，你们的脑袋就咔咔搬家了。小心点儿，李公公啊。李欢姑娘，哎，啊，嗯，皇上今天怎么没去御书房啊？皇上今天在御花园办大寿，这个后宫的太皇太后啊、皇后啊，所有的后宫嫔妃，全去御花园给皇上贺寿去了。哎，他没让你去啊？我只是一个小小的笔墨诗书，哪有什么资格跟皇上一同庆生啊？李欢姑娘，不是老奴多嘴，你这个性子啊，你得收敛一点儿。当初皇上扮成侍卫跟你结拜，只不过是一时兴起，图一个好玩儿，你还真就当真了。我跟你说，皇上毕竟是皇上，幸亏他胸怀宽广，对你又是一番真心。这要是换了别的妃子啊，竟敢忤逆皇上，就咔，早就被皇上处死不知道多少回了，你知道吗？嗯，当心点儿。嗯，王爷，你是何人？回王爷，奴婢是侧王妃新买的丫鬟秋月。侧王妃得知二公子违反了王爷的军令，要被军法处置，竟然急晕了过去。奴婢特意来禀报你。赵三吉，都是在教的好儿子。秋月，还不快回王府照顾侧王妃去。侧王妃有望月他们几个伺候着。侧王妃要奴婢来，守着二公子。笑话！我违反了军令，王爷处罚我，你守在一旁又有何用？还不赶紧退下！慢。秋月，看着你，倒是比寻常的丫鬟胆子大了不少。若是忘了他们几个，在本王的盛怒之下，早就浑身颤抖，站立不稳。你倒还能神色从容。王爷手下留情，饶过琪儿吧，贱妾愿受任何责罚。你的账，我回头再跟你算。女人把儿子娇惯得这么不知轻重，为所欲为。贱妾知错了，王爷，但是贱妾膝下只有琪儿这么一个孽障，只求王爷看在贱妾的份上，饶过琪儿，贱妾愿受任何责罚。起来吧，跪在这里，成何体统？谢王爷，琪儿，难怪你父王震怒，你怎么可以为了一个女人，敌我不分，私纵强敌？王爷，琪儿只不过是一时为情所困。
想当年王爷年轻时，不也曾冲冠一怒为红颜吗？今儿这般多情痴心的性子，倒正是随了王爷的天性。喜儿，没错，世人皆说，父王年轻时，曾冲冠一怒为红颜。可当年父王。乃是审时度势，察觉前明江山气数已尽，才迎着清军入山海关，成为这大清的开国重臣，并非只为了陈圆圆一个女人。若是父王只痴恋陈圆圆一个女人，又怎会再娶了你娘？又哪儿来的你呀、啊？啊，是见前头发长，见识短，胡言乱语了，王爷。但是这人不风流枉为少年，其实只不过是一时为情所困，难以自拔，并非有意忤逆王爷，还请王爷饶了琪儿。琪儿，还不快求王爷恕罪！孩儿知道错了，求父王恕罪。琪儿，看在你娘的面子上，你只要肯在父王面前立下重誓，从今以后。与那个樊倩英一刀两断，心里不再想着他，父王就饶了你。琪儿，还不快快向王爷立下重誓！娘，父王，孩儿不能立此重誓，孩儿不想欺骗你们。因为孩儿做不到，七儿，你就醒醒吧！那个樊倩影对你的感情根本不是真的，她接近你就是为了利用你，她根本就不爱你，更不值得你爱。不，不是的，我相信倩影是爱我的。父王，虽然我们俩立场不同，但是我们俩却是真心相爱的。并且我们俩谁都不愿意玷污了这份真情。王爷，来人！二公子违反禁令，私放强敌，罪不可赦，托人去给我斩了！王爷，父王不可呀！王爷，王爷，臣妾只有琪儿这么一个儿子，王爷若杀了琪儿，臣妾也就不活了。王爷。你现在可愿立誓了？快呀！父王，儿子早已对倩影立过誓，永不相负。我若是再发一个假誓，那不仅是对倩影不忠，也是对您不孝。拖出去！王爷，王爷，你若杀了晴。贱妻此生已无可恋，王爷就此永别。娘，王妃，娘，罢了。玉柔，看在你尽心尽力，扶持了本王二十年的份上。我就饶了妻儿这一次，不过死罪可免，活罪难饶。来人，走，将二公子推出去，重责五十军棍。是，谢王爷不杀之恩。忍住，不可露出任何破绽，不然你帮不了妻儿，反而会害了她。
丢心了，王爷啊！打！军令如山